ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ന് എ എഫ് എസിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാഠമായിട്ട് ആണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാഠത്തിന് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാം കേട്ടോ സോ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ബിസിനസിൻ്റെ ർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയസ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിലെ എഫിഷ്യൻസി അറിയാൻ ബിസിനസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജീരിയൽ എബിലിറ്റി ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ആ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കമ്പനി പല ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സിൽ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോങ് ടേം ലിക്വിഡിറ്റിയും സോൾവെൻസി എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റബിളി ടീം കളക്ഷൻ പോളിസിയും എല്ലാം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇതിൽ ടൂൾസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ആണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഉള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ചേഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചും ആബ്സൊല്യൂട്ട് ചേഞ്ചുമാണ് അതിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ കോമൺ സ്റ്റേറ്റ് സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കോമൺ ബേസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ കോമൺ ബേസിൻ്റെ കോമൺ ബേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ ഐറ്റംസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും എന്തേ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടോ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കോമൺ ബേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതാണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ തന്നെ കമ്പോണൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ദെൻ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിയുടെ ട്രെൻഡ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഫ്യൂച്ചറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും മാർക്കറ്റിലെ ട്രെൻഡ് അറിയുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതും ഒരു കുറച്ച് സെലക്ട് ഡേറ്റയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാണിക്കും സൈൻ ഓഫ് ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോർ പെർഫോമൻസ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണോ മോശമാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് റേഷ്യോസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സോൾവെൻസി എഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ബിസിനസ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ പല രീതിയിലുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് അറേസിങ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷിൻ്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് ഇതിൽ നോക്കി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ്
എന്നുള്ളത് എഴുതാം എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഈ ഇവിടെ കിട്ടിയ ചേഞ്ച് ദെൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് നമ്മൾ ബേസാക്കി എടുക്കുക സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഓരോന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ബേസിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക സോ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ ചേഞ്ചും ആ ബേസ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോന്നിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതിയതിന് ശേഷം നോക്കാം പതിനഞ്ചായിരുന്നത് ഇരുപതായി മാറി അഞ്ചിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ അഞ്ച് ബൈ പതിനഞ്ച് ഈ ബേസിനെ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ അഞ്ച് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കിട്ടും ദൻ പതിനാലായിരുന്നത് പതിമൂന്നായി മാറുന്നതും കുറഞ്ഞു മൈനസ് വൺ ആണ് അവിടെ അല്ലേ സോ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദൻ ബേസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും സോ അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യം ആബ്സൊല്യൂട്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ദെൻ ആ ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് ഇയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ എമൗണ്ട് എഴുതുന്ന ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് സെയിലാണ് ഇവിടെ കാണാം അതായത് എന്ത് ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലെ പെർസെൻറ്റേജും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലെ ഓരോ എമൗണ്ടിനെയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ നെറ്റ് സെയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ കിട്ടും അടുത്ത് നോക്കി ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും ദൻ തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അതായത് ഓരോ എമൗണ്ടിനെയും ആ വർഷത്തെ നെറ്റ് സെയിലിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് സെയിൽ ഏതാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണല്ലേ സോ ഓരോ എമൗണ്ടിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വർഷത്തെ നെറ്റ് സെയിൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെർസെൻറ്റേജസ് എല്ലാം കിട്ടും ദെൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാകുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം അല്ലേ സോ അടുത്ത വർഷത്തെ നെറ്റ് സെയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വർഷത്തെ എല്ലാ എമൗണ്ട് സോ എയ്റ്റി ലാക്ക് ബൈ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയാണല്ലോ ടെൻ ലാക്ക് ബൈ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ബൈ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ വർഷത്തെ നെറ്റ് സെയിൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ദൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ദൻ എന്താണ് മിസ്ലീഡിങ് ആയേക്കാം അല്ലേ ദൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിലെ ചേഞ്ചസ് ഫേം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ